বিশেষ করে দিল্লির মুসলিম ভাইদের উপরে মোদী সরকার যেভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে আপনারা মনে করবেন না যে এই মোদী ছাড়া পেয়ে যাবে মায়ানমার ছাড়া পেয়ে যাবে মুসলিমদের কান্না এক সময় কবুল হবে আজকে আল্লাহ সিংকে যেমন ধরেছে ঠিক মায়ানমার কেউ ধরবে ইন্ডিয়া কেউ ধরবে আমার মা বোনদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছ আমরা হৃদয়ে রক্তকরণ হচ্ছে এটা সহ্য করতে পারছি না বাংলাদেশ সরকারকে বললো মোদীকে এখন আমন্ত্রণ জানানোর সময় নয় বাংলাদেশে ঢুকার না ঢুকার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার মুসলিম ভাইয়ের উপরে গুলি চালাচ্ছে বোম মারছে ধরে ধরে হত্যা করছে এই রকম একজন খুনিকে বাংলাদেশের মাটিতে জায়গা দেওয়া উচিত আল্লাহ তুমি আমাদের দেশকে হেফাজত করো আমি আল্লাহ তুমি আমাদের দেশকে দুর্নীতি মুক্ত এবং জঙ্গিবাদ মুক্ত সন্ত্রাস মুক্ত মাদক মুক্ত দেশ হিসেবে তুমি কবুল করে নাও আমি যারা জঙ্গিবাদের ধোয়া তুলে আল হাদিসদেরকে কোন ঠেসা করতে চায় এবং কে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আগে গজব নাজিল হয়েছে আগামীতে এই সমস্ত বেদাতিদের জন্য স্পষ্ট ভাষায় বলছে আল হাদিসদের বিরুদ্ধে যদি জঙ্গিবাদের অভিযোগ নিয়ে এসে সারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নাজিল হয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে তারা ওইভাবেই থাকবে এই ইতিমধ্যে কিয়ামত চলে আসবে আল হাদিসদেরকে তোমরা কখনো কিয়ামত পর্যন্ত দলাতে দমাতে পারবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো আমি সারা পৃথিবীতে যেখানে সালা ফিরা আছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দান করো আল্লাহ আমিন শেষে আমি আপনাদের একটা বিষয় বলছি যে তাবলিগের স্বরূপ নামে বইটা বের হয়েছে নতুন এই যে বৃহৎ একটা অংশ যে আমাদের অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিছে আমাদের দেশে এই অংশকে দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে অন্ধ কূপ থেকে বের করে তাও হেদের আলো জ্বালাতে হবে তাদের মধ্যে এই দায়িত্ব তরুণ এবং যুবক ভাইতে এবং আপনাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা বইটা সংগ্রহ করবেন এবং যেটা আলোচনা করলাম ভ্রান্তির বেড়া জালে কামার দিন এই বইটা আপনারা সংগ্রহ করবেন এই দাবি জানিয়ে আমি আর আলোচনা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাতু